everyone in today's video i'm going to talk about how to still get 40 plus out of 70 in two days in your 12th board physics paper ठीक है तो कई बच्चों के यार messages mails comments में आ रहा था कि मैम क्या करें ऐसा दो दिन में कि pass हो जाए क्या करें कि कम से कम 30-40 number बन जाए so I thought of doing this video but सबसे पहले I would still like to say the same कि I can guide you I can help you कि ये वाला chapter कर लो इसके ये वाले topics कर लो but करना आपको ही है so कुछ बच्चे अगर यहाँ कहेंगे कि नहीं अब तो हो ही नहीं सकता you have two days तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो so decide think about it time अभी आपके पास है देखना है आप कितना बेटा इसको कर सकते हैं so let's dive straight into the video and keep it very short and meaningful but before we begin सबसे पहली चीज जो आपको करनी है you have to think positive you have to bring positive vibes within you तो जो भी लोग ये जो कह रहे हैं नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता I agree देखो कि जो बच्चा शुरू से मेहनत कर रहा है उसका लेवल अलग है but at the same time guys इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस स्टेज पे आके हम कुछ नहीं कर सकते so as I said you have to start with a firm with a solid belief you have to think positive कि बस अब तो मैं करूँगा या करूँगी और पेपर को फोड़कर आऊँगी alright so अब मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स जो आप डेफिनेटली करके जाओ ताकि चांसेस of getting forty या उससे भी ज़्यादा actually become maximum ठीक है जी तो taking you straight देखो if you guys remember अगर आपने मेरी फिजिक्स की three day strategy को follow किया था जिसमें मैंने आपका time table बनाया था so all that was very well thought out ठीक है उसमें से मैंने आपको बोला था कि आप जो पहला दिन है जब आप अपना इंग्लिश का पेपर देके आए थे आपके पास आधा ही दिन बचा है आपके एनर्जी लेवल्स उतने हाई नहीं हैं but you still have to start so start with the simplest topic I will still stick by the same अब अगर आप तैयारी कर रहे हो मैंने यहाँ पे हाइलाइट किए चैप्टर्स आप देख सकते हो ये आपके बुक टू के चैप्टर्स हैं पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेफिनेटली करके जा रहे हो उसमें से ट्रांजिस्टर्स हट चुका है सो दैट मींस इट्स मेजरली और सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स मेजरली द थ्योरी द डेफिनेशंस व्हिच हैव बीन आज तो इन शॉर्ट ये चैप्टर इज मच इजी रिलेटिवली टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हो एंड इट हैज अ वेरी हाई वेटेज ऑफ सेवन मार्क्स ओके तो अब आपने इन बच्चों के दो दिनों में ये करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सको तो आपने क्या करना क्या है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सेमीकंडक्टर्स नाउ यू हैव टू बाउंड योरसेल्फ बाउंड योरसेल्फ मतलब आपने अपने आप को एक टाइम फ्रेम देना है कि तीन घंटे में इस चैप्टर को खत्म करना है उसके बाद जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी कहा था थ्री डे स्ट्रैटेजी में कि इसके साथ आपको पास्ट ईयर्स पेपर करने हैं सो पास्ट ईयर मतलब कम से कम फाइव पास्ट ईयर पेपर्स अगर कर सकते हो अब वो आप क्या कर सकते हो आप चैप्टर वाइज कोई भी बुक ले सकते हो लेट्स यू कैन टेक अरिहंत चैप्टर वाइज तो वहाँ आप सेमी कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सो दैट यू गाइज नो यू आर यू आर कंप्लीटिंग द चैप्टर उसके बाद यार ये वाला जो यूनिट है आपका दोनों सो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एटम्स एंड न्यूक्लिया अब आपका ये भी चैप्टर जो है ये रिलेटिवली ईजियर है प्लस दे आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर केमिस्ट्री प्रिपरेशन ऑल्सो तो समझो इट्स अ टू वे स्वॉर्ड एंड इट हैज अ वेरी हाई वेटेज अगेन तो समझ रहे हो हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेके बड़ा पहाड़ चढ़ना है और राइट सो इफ यू सी मैथमेटिकली अब आपके यहाँ पे 19 मार्क्स हो चुके हैं और राइट right? फिर से बोलूंगी आई कैन गाइड यू मेहनत आपने करनी है एंड आई एम श्योर यू गाइज आर रेडी फॉर इट इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप डेफिनेटली करके जाओ बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ ओके okay? सो so, इनको करने के बाद भी इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन आपने साथ कर लिए नाउ जो यार ये वाला यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ओके सिंपलर ठीक है उसके बाद आपका जो वेव ऑप्टिक्स है वो भी ऑप्टिक्स में देखो इफ यू सी ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज मैसिव इज ह्यूज ठीक है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो अगर आप वो नहीं भी करना चाहते यू डू एट लीज वेव ऑप्टिक्स एंड यहाँ से ई एम वेव्स और राइट इसकी यार कंबाइन हमें एटीन मार्क्स की वो दी हुई है और राइट एटीन मार्क्स की वेटेज दी हुई है 
मैं कहती हूँ आप ये दो चैप्टर भी कर रहे हो ढंग से कर रहे हो लेट से आपको आठ मार्क्स भी यहाँ से मिल जाते हैं और राइट फॉर एग्जाम्पल मतलब आई एम जस्ट टेकिंग अनारियो की शायद आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दस मार्क का भी पेपर आ गया मैं मिनिमम आपके आठ मार्क लगा के यहाँ से चल रही हूँ ट्वेंटी सेवन मार्क्स अभी मैं वापस आऊंगी आपको बताऊंगी आप तब भी कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो यहाँ से नाउ गाइज यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ओके नाउ लेट मी टेक यू टू बुक वन हाँ बुक वन में ज्यादा हट्टे कट्टे एंड यू नो बेसिकली मोर रॉपस्ट चैप्टर्स आते हैं स्लाइटली मोर डिफिकल्ट वन आते हैं बट हमने फिर से चेरी पिक करना है चेरी पिक मतलब सिंपल चीजों को सबसे पहले उठाना है और राइट right, अब यहाँ पे भी आई हैव हाईलाइटेड जैसे आपका ई एम आई एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट्स के ये जो दो चैप्टर हैं दे आर स्कोरिंग दे आर ईजी अब ईजी का मतलब यार ये नहीं है कि बिल्कुल हलवा है और राइट right, ईजी का मतलब ये है कि अगर आप इन चैप्टर्स से देखो तो डेफिनेटली ईजियर है एंड आपका इस टाइम पे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि पेपर में आपने ये वाला चैप्टर किया कि ये वाला चैप्टर किया आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए तो यू पिक द चैप्टर्स विच आर रेलेटिवली ईजियर रेलेटिवली ईजियर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके तो आपने यहां से यार ये दोनों चैप्टर उठाए अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर इज ऑल्सो यूजली अ चैप्टर विच इज मोर थ्योरी बेस्ड ओके न्यूमेरिकल से बच्चों को थोड़ा ज्यादा डर लगता है और राइट बट देन एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स कुड बी वेरी बेसिक ऑल्सो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ओके बट स्टिल ये मैक्सिमम थ्योरी वाला चैप्टर है तो फिर से बोलूंगी अगर सत्रह मार्क्स हैं इसके टोटल एंड सपोज आपने ये तीन चैप्टर्स भी अच्छे से कर लिए हैं एंड लेट से यू हैव लेफ्ट दिस आउट ओके वर्स के सिनारियो भी यार आपके तब भी आठ दस नंबर तो यहां से आएंगे ओके okay, अगर आपने वो एक चैप्टर भी छोड़ दिया है नाउ गाइज रियलाइज सी अब द थिंग इज अगर आपने अब अगर लेट से वहां से हमने जो बात की थी बीस अट्ठाईस यहाँ थर्टी एट अब अगर आपके इसके अराउंड आ गए हैं मार्क्स ओके थर्टी फाइव थर्टी फाइव से फोर्टी की रेंज में आपने यहाँ मार्क्स लिए हैं नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप इन में से सपोज आपने ये यूनिट पूरा छोड़ने का सोचा है अब आप इन यूनिट्स में से या तो देखो अपना चैप्टर फोर कर लो जो बचा हुआ है एंड ये पूरा यूनिट के सत्रह मार्क्स आपके पक्के हो जाए और इफ यू आर फाइंडिंग दैट डिफिकल्ट सो ऑप्शन ए इज कि यू डू दिस थोड़ा डेफिनेटली लंबा होगा बट यू डू दिस ताकि दी 17 मार्क्स आर शॉर्ट शॉर्ट विद यू और ऑप्शन नंबर टू इज कि अगर आप ये नहीं करना चाहते देन इन दैट केस अब आपने जब ये सारी चीजें ली थी तो आपने फिर ये रे ऑप्टिकल्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ा था तो या तो अब आप इस चैप्टर को कर लो ओके देखो जो मैंने आपको बताया है उससे आपके थर्टी थर्टी मार्क्स तो तब भी आ जाएंगे जो यहाँ पे सर्क्युलर हाइलाइटेड है राइट right? बट अगर आप उसको 40, 40 प्लस तक ले जाना चाहते हो देन फिनिश वन मोर चैप्टर ओके तो पहले तो ये आप बुक वन का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो नाउ द थिंग इज हम इन चैप्टर्स में से भी कैसे पढ़े सो आई हैड रिलीज टू वीडियोज ये जिसमें एक में मैंने बात करी थी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सो आई डोंट थिंक कि मैं अब उनको दोबारा रिपीट करूं तो आप जो भी चैप्टर्स कर रहे हो उसको इस वीडियो को जाके देखो ये दोनों ही वीडियोस जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपके बहुत ही अबाउट 15 मिनट्स वाले वीडियो हैं दे आर नॉट वेरी लेंदी इनमें से यू कैन टेक डाउन द डेरिवेशन फॉर द रेलिवेंट चैप्टर मतलब जो आप चैप्टर्स कर रहे हो एंड मेक श्योर कि वो तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे ना ऑफ यू स्टूडेंट्स वर आस्किंग मैम बस अगर उनको कर ले तो चल जाएगा गाइज आई एम ट्राइंग टू से हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मतलब उनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं सो so, There's a very very high chance की वहीं से derivations आए और राइट right. बाकी एवरी वन नो नो बडी कैन प्रिडिक्ट द पेपर ओके अब सेकेंड वीडियो विच आई मेड वॉज ट्वेल्थ फिजिक्स गारंटीड क्वेश्चन अब इसके अंदर मैंने आपको चैप्टर वाइज ओके चैप्टर वाइज इसमें मैंने आपको एन सी आर टी के एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या तो वो या सिमिलर टाइप आपके वहां से आते हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है तो प्लीज आप जाकर इसको चेक कर सकते हो एंड जो चैप्टर्स आप कर रहे हो उनमें से डेफिनेटली वो वाले क्वेश्चंस तो करके ही जाना फिर से यही बोलूंगी इफ यू आर रीडिंग सिलेक्टिव 
ठीक है सिलेक्टिव चैप्टर्स करके जा रहे हो तो आइडिया कंडीशन तो ये है कि फिर सब कुछ करके जाओ उस चैप्टर में लीव नो स्टोन अनटर्न लेकिन अगर आपके पास अभी उतना टाइम भी नहीं है तो एटलीस्ट ये चीजें तो करके ही जाना बियॉन्ड दैट ऑल्सो वेरी क्विक टिप्स देखो योर फिजिक्स का पेपर इज मेजरली फॉर्मूला बेस्ड ये हम सबको पता है राइट एंड डेरिवेशन इन थ्योरी आर हाइएस्ट इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डेरिवेशन जरूर देख के जाना क्योंकि अगर वो डायरेक्ट आने वाली है या डेरिवेशन जैसे मैंने पहले भी बोला है उसका सिंपल फंडा होता है आपने इफ यू प्रैक्टिस तो आप एज इट इज प्रोड्यूस कर सकते हो इन द पेपर ओके सो रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज दिस इज द की पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट क्योंकि क्या है सपोज यू ट्राइंग टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इसका भी यू नो इस यूनिट का भी या अगर आपको छोड़ के गए हो वहां से भी एटलीस्ट एक फॉर्मूला लिखा हो एटलीस्ट कोई आपको डायग्राम पता है उसका याद है कोई रेलिवेंट डेफिनेशन पता है वो लिखा हो ओके दिस बिल्ड अपॉन माई सेकेंड पॉइंट डोंट लीव एनी क्वेश्चन अन अटेम्प्टेड और राइट अब देखो सुनो ध्यान से आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियो वेरी सुन आज रात तक आ जाएगी द सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स उसके अंदर मैं पेपर प्रेजेंटेशन पेपर से रिलेटेड टिप्स टाइम मैनेजमेंट एंड ऐसी जो भी चीजें आप लोग पूछना चाहते हो या अब तक जो पूछी हैं वो सब उसमें कवर करूंगी तो जो पूछना चाहते हो यू कैन कॉमेंट दैट अंडर दिस वीडियो ताकि आई कैन कोलेट एवरी थिंग एंड पुट इट इन द वीडियो द आइडिया इज जैसे कि मैंने पहले बोला है आपके ट्वेल्थ के पेपर में गाइज दर इज नो नेगेटिव मार्किंग ठीक है तो आप क्या करो जो चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो या जो क्वेश्चन यू ऑलरेडी नो सबसे पहले उनको किल कर दो मतलब उनको खत्म कर दो रीजन भी यहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है देर इज नो रूल हा इट इज डिजायरेबल कि आप सीक्वेंस फॉलो करो लेकिन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑल्सो पेपर में मतलब आपने यार सेक्शन सी उठाया और आपने बोला कि भाई मैं तो पहले सेक्शन सी के दो तीन और पांच क्वेश्चंस करूंगा एंड उसके बाद आगे जाऊंगा यू कैन कंप्लीटली डू दैट बस क्वेश्चन नंबर ठीक से आंसर करना ओके okay? सो so, आपने सबसे पहले आपको जितना भी पेपर आता था सपोज आपको 40 नंबर का पेपर आता था 30 मार्क्स का पेपर आता था आपने वो कर दिया गाइस डिड यू गेट इट आपने वो 30 40 नंबर का पेपर कर दिया जितना भी आता है उसके बाद भी अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को प्लीज डोंट लीव उसका कुछ फॉर्मूला रेलिवेंट लिख दो कोई फिगर बना दो कुछ दे, कुछ डेफिनेशन लिख दो कुछ डेरिवेशन हल्की सी याद आ रही है वो कर दो इन शॉर्ट अब यहाँ से आपको जो भी पॉइंट मिलेंगे यार वो तो बोनस ही होंगे ना बिकॉज जो आपको आता था वो तो आप कर चुके हो सो so, हो सकता है कि अगर आप पेपर में 35 फाइव मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत करके आपके तीन चार नंबर ही बढ़ जाए एंड इन द पेपर जब आपकी ये सिचुएशन है तो वो तीन चार मार्क्स भी बहुत मैटर करेंगे फाइनली जो आपके दस एम आने वाले हैं येस पीपल स्टिल हैव दिस कन्फ्यूजन The ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट यू हैव उसमें सिर्फ दस एम सी क्यूज है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेर यू आर गिवन फोर फोर चॉइसिस एंड बाकी दोनों आर वेरी शॉर्ट आंसर या द फिल इन द ब्लैंक टाइप सो एम सी क्यूज में आप क्या कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं आता डोंट लीव इट ओके एटलीस्ट ट्राई एलिमिनेटिंग द ऑप्शन ठीक है कि और कुछ नहीं तो यार यूनिट से देख के देख लो अच्छा यार इसका यूनिट ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता तो चलो ये वाला हो सकता है मार्क कर ले फिर से वही बोलूंगी देर इज नो नेगेटिव मार्किंग तो देर इज नो हार्म इन राइटिंग वट एवर स्ट्राइक्स यू दैट टाइम ओके क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी ना आपके स्कोर को बम्प अप कर सकती हैं और राइट सो अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड स्टार्ट स्टडिंग थिंक पॉजिटिव एंड बिल्कुल हो सकता है लेकिन अगर तुम करना चाहते हो और राइट सो गाइज दिस इज द टाइम जब आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास ट्वेल्थ पढ़ने के लिए लगे हुए होंगे एंड सीरियसली आपके बोर्ड एग्जाम के बाद आपको नहीं समझ आने वाला कि अब जी मेन्स की तैयारी कैसे करोगे सो फॉर दैट वी आर देर टू हेल्प यू इन दैट पार्ट एज वेल सो वी हैव द जेई क्रैश कोर्स अब ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है टू एक्चुअली बम्प अप योर स्कोर येस दिस एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ योर बोर्ड प्रिपरेशन एज वेल एज योर जेई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी ऑल्सो बिकॉज यू विल गेट द लाइव क्लासेज ऑल द टेस्टिंग डाउट सॉल्विंग एनालाइज इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चे हैं यार जो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब आज क्या पढ़ूं कल क्या पढ़ूं फिजिक्स को कितना इंपॉर्टेंस दू केमिस्ट्री को पढ़ूं या मैथ को पढ़ूं दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड बाई दी आई आई टी एन जिन्हें पता है 
इस वक्त आपके लिए क्या जरूरी है क्लास ट्वेल्थ के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं विच यू शुड बी डूइंग इसके बाद क्लास इलेवेंथ के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू शुड बी टारगेटिंग सो दैट यू कैन एक्चुअली रीच योर ड्रीम स्कोर तो इस कोर्स को चेक करना इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल भी मत भूलना You will find this link, ठीक है एन उस पे उस लिंक पे क्लिक करके पहले तो यार पूरे फीचर्स पढ़ो क्या क्या आपको मिलता है बिकॉज यू रियली नीड टू गो थ्रू ऑल दैट बट येस यू कैन ट्रस्ट मी वेन आई से कि इट हैज बीन एक्चुअली डिजाइन टू सूट योर नीड्स ठीक है इफ यू प्लान टू बाई इट देन डोंट वेट टू यूज द मैजिक कोड एन ए जी डबल सी क्योंकि उससे आपको ये ह्यूज प्राइस दिखेगा सिर्फ इतना ही एंड फिर से बोलूंगी इट्स नॉट अबाउट द प्राइस राइट नाउ इट्स अबाउट द प्राइज विच यू विल गेट आफ्टर यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स सो डू चेक इट आउट ठीक है इसी के साथ इफ यू हैव एंड ज्वाइन आर वेदांतु मैथ टेलीग्राम ग्रुप देन डू दैट because all the free pdfs for my session get shared over here after my video to ye wala link hai download kar lena the link is given in the description box okay and वैसे भी abhi aapka class 12th math ka paper aane wala hai to a lot is going on and yahan pe aapko main pura schedule bhi share karti rahungi okay if you haven't downloaded vidantu's learning app to karo na yaar because यू you नो know, कुछ तो बात होगी जब गूगल जैसी कंपनी से यूजर्स चॉइस अवार्ड दे रही है सो गो टू द प्ले स्टोर इज एब्सोल्यूटली फ्री गो एंड डाउनलोड इट एंड गाइज इफ यू वॉन्ट टू सीरियसली अप्रिशिएट विदांतूज एफर्ट्स माई एफर्ट्स देन इन दैट केस आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है कि वीडियो को लाइक like करना है सो दैट आई गेट द फीडबैक दैट येस यू आर फाइंडिंग द वीडियोज यूजफुल शेयर इट विद पीपल अराउंड यू बिकॉज लेट्स हेल्प एवरी वन Um, so ever we can subscribe कर लो क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपका मैथ का भी पेपर आने वाला है एंड देर आर लॉट्स ऑफ वीडियो विच हैव बीन प्लान ओके चलो सी यू गाइज सुपर सुपर सून आज रात को आठ बजे लेके आ रही हूँ सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स जिसमें आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है कि सीक्वेंस में करना है टाइम मैनेज कैसे करना है डिस्कस ऑल दैट सी यू गाइज बाई